ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கு நான் ஷீஷ் கபாப் பிரியாணி செய்கிற மாதிரி காட்ட போகிறேன் நான் அதுக்கு மின்ஸ் மீட் யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறேன் இது தன் மின்ஸ் மீட் இதை நல்லா அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் நான் இன்றைக்கு எடுத்தது லேம் மின்ஸ் மீட் எங்களுக்கு விருப்பமான எந்த மீட்டும் யூஸ் பண்ணியிலும் சிக்கன் மட்டன் பீஃப் லேம் நான் யூஸ் பண்ணுறது லேம் தான் இப்போ இதுக்கு நான் ரெண்டு போர்ஷனாக செப்ரேட் பண்ணி அரைச்சி எடுக்கிறேன் இப்போ இதோட மின் லீவ்ஸ் கொரியண்ட் லீவ்ஸையும் ஆட் பண்ணி நல்லா அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் இதோட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் கபாபோட இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் எல்லாம் மெசமெண்ட்டு போட்டிக்கு தேவையானவங்க அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஸ்பைசஸ் பவுடரை ஆட் பண்ண போகிறேன் இது கரம் மசாலா பிளாக் பெப்பர் பவுடர் கொரியாண்டா பவுடர் சில்லி பவுடர் டர்மெரிக் பவுடர் சோல்ட் ஜீரா பவுடர் இது எல்லாத்தையும் நான் இந்த பிளெண்டரில் போட்டு அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் இந்த மின்ஸ் மீட்டோட ஸ்மூத்தாக அரைச்செடுத்த அந்த கலவையை ஒரு போலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அதோட பேசன் ஃப்ளா கடலை மாவு அதையும் இதோட ஒரு ஆட் பண்ணி நல்ல ஒரு மிக்ஸை கொடுப்போம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணினதை இப்போ நாங்கள் அது இந்த கபாப் ரோல் வடிவத்தில் ரெடி பண்ணுவோம் இப்படி தான் செய்கிறது நீங்கள் கையை தண்ணியில் ஈரப்படுத்தி தான் இந்த ஷேப்பை செய்யணும் இப்படி கம்பி இருந்தால் இதை யூஸ் பண்ணி செய்யுங்க அப்படி கம்பி இல்லாதவங்க உங்களுக்கு பென்சில் யூஸ் பண்ணேலும் இல்லாட்டி ஒரு தடுப்பமான கம்பி துண்டுகளையும் யூஸ் பண்ணி செய்யலும் இப்படி செஞ்செடுத்திருந்த சேப்பை நாங்கள் இப்போ ரெண்டு துண்டுகளாக வெட்டி சரி 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 சமமான பாதியை வெட்டி எடுக்கணும் வெரி ஜென்ட்லியாக கட் பண்ணுங்க இப்போ கட் பண்ணி தான் நான் இப்போ ஷெலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் நான் இந்த பிரியாணிக்கு ஐநூறு கிராம் மின்ஸ் மீட் தான் நான் யூஸ் பண்ணினேன் ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ஐநூறு கிராம் மின்ஸ் மீட் இப்போ எல்லா பக்கமும் திருப்பி திருப்பி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் பிரியாணி மசாலாவை ரெடி பண்ணுவோம் இது தான் பிரியாணி மசாலாவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் டொமாட்டோவை நல்லா சிறுதாக கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வைக்கணும் ஜிஞ்சர் காலி பேட்ஸ் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற பொட்டாட்டோஸ் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் சைஸ் மீடியம் சைஸ் ஆனியன் இப்போ நாங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற பொட்டாட்டோவை ஃப்ரை பண்ணி எடுப்போம் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வரணும் பொட்டாட்டோ அதே ஓயிலில் நான் ஓல்ட் ஸ்பைசஸை போடுறேன் ரெண்டு பே லீஃப் 
cinnamon sticks cloves stanasi cardamom oil la potu konjam varth edupom இப்ப நான் கட் பண்ணி வச்சிக்கிற அனியனும் அதோட ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போறேன் அனியன் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வரும் வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுப்போம் அதோட கட் பண்ணி வச்சிக்கிற சில்லி சிம் ஆட் பண்றேன் இப்ப நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டும் ஆட் பண்ணி அந்த பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் வறுத்து எடுக்க போறேன் இப்போ சொப் பண்ணி வச்சுக்கிற டொமேட்டோவையும் ஆட் பண்ணுறேன் நான் மீடியம் சைஸ் ஃபோர் டொமேட்டோ தான் யூஸ் பண்ணினேன் இதுக்கு இதோட கொஞ்சம் காணும் சோல்ட்டையும் போட்டு நாங்கள் வேக வைப்போம் அப்போ டொமேட்டோ குயிக்காக குக் ஆகும் டொமேட்டோ நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வர வேணும் இப்போ டொமேட்டோ நல்லா வெந்துட்டு இப்போ நாங்கள் கேர்டு யோகர்ட்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் நான் அதுக்கு ஒன் கப் யோகர்ட் தான் யூஸ் பண்ணினேன் தயிர் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நல்ல ஒரு மிக்ஸாக கொடுத்துட்டு இப்போ அதுவும் கொதிச்சு கொண்டு வருது இப்போ நான் இதுக்கு ஒன் ஹேண்ட்ஃபுல் கொரியாண்டாவும் நான் அதை ஒன் ஹேண்ட்ஃபுல் மின் லீவ்ஸையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் குக் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் நல்ல மசாலோட நல்லா வெந்து ரெடி ஆகிக்கணும் வருது இப்போ நான் ரைஸ் குக் பண்ண வேண்டியதுக்கு தண்ணியை வைக்கிறேன் ரைஸ் குக் பண்ணுற தண்ணிக்கு ஒன் ஹேண்ட்ஃபுல் கொரியாண்டா மீட்டையும் போட்டுறேன் அதுலேயும் ஹோல் ஸ்பைசஸ் பேலீஃப் சினிமன் ஸ்டிக் காடமன் குளோஸும் ஆட் பண்ணுறேன் கவர் பண்ணி பொயில் பண்ண விடுவோம் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு நான் டூ டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸையும் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிற பொட்டாட்டோ அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ஒன் மினிட்டுக்கு குக்காக வைப்போம் இப்போ நான் அந்த பேனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் பெட்டர் எனக்கு மிடில் பேன் தான் ரைஸ் குக் பண்ணுறதுக்கு நான் பாயிலிங் வாட்டரில் சோல்ட்டை ஆட் பண்ணுறேன் ரைஸுக்காக ரைஸை நான் தேர்ட்டி மினிட்ஸாக ஊற வச்சுக்கிறேன் தண்ணி பாயிலாகி கொண்டு ஈக்குது ஊற வச்ச ரைஸை நான் பாயிலிங் வாட்டரில் ஆட் பண்ணுறேன் இதை ஆட் பண்ண கையோட நான் ஏர்லியாக போட்டு மீன் கொரியாண்ட லீவ்ஸை நான் அதை தண்ணிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன் அது வாசனைக்காகத்தான் நான் போட்டது லிட்டால மூடி பாயில் பண்ண வைப்போம் ரைஸ் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் பாயில் ஆக வேணும் இப்போ எல்லாம் வெந்து முடிஞ்சு இப்போ நான் ரெடி பண்ண மசாலாவை அந்த பேனில் போட்டு இப்போ பிரியாணி டம்பில் வைக்க ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிற கபாப்ஸை அதில் லேயர் பண்ணுங்கள் வடிச்செடுத்த ரைஸை அதுக்கு மேலால் ஆட் பண்ணுறேன் 
இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கு மேலால் நான் ஃபுட் கலரிங் எல்லோ கலரிங் அண்ட் ரெட் கலரிங்கும் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நான் காணும் இப்போ இந்த கையோடு நான் மின்ட் கொரியண்டா ஒன் ஹேண்ட் ஃபுல்லும் டூ டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸையும் ஆட் பண்ணுறேன் டூ டேபிள் ஸ்பூன் கீயை மேலால் ஊற்றுறேன் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்கும் வாசத்துக்கும் தான் இந்த கீயை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பேன் டெலிட்ட ஒரு திக் குளோத்தால் கவர் பண்ணி பேனை க்ளோஸ் பண்ணி தம்ல வைக்க போகிறேன் அதுக்கு ஒரு ஹாட் பிளேட்டை ஹீட் பண்ணி அதுக்கு மேலே இந்த பிரியாணி பேனை வச்சு லோ ஃப்ளேமில் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் குக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் பிரியாணி குக் ஆகிட்டு பார்ப்போம் சூப்பராக வந்திக்குது இப்போ நாங்கள் இதை லேஸாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் கலர் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு இந்த கையோடு நான் ஒரு ஸ்வீட் மேங்கோ லெசி ட்ரிங்க்ஸ் ஒன்றையும் ரெடி பண்ணினேன் என்ன மூத்த மகனுக்கு மேங்கோ லெசி என்றால் ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு நான் ஒன் கப் மேங்கோ பல்பை போட்டு அதுக்கு த்ரீ ஸ்கூப் ஐஸ்கிரீமை போட்டு ஒன் லிட்டர் மில்கை ஆட் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்தேன் வெரி ஈஸி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேங்கோ லெசி ரெடி பிரியாணியும் ரெடி தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணினதுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க